，大屏幕调试了没有？别再输错了。吴经理，吴经理，怎么了？我的画拿来了。啊好，那直接上二楼吧。哎，哎这边这。二楼是特派区、啊。上头要我们腾出五分之一的展位给陈氏珠宝，现在没空位了。你这画要拍卖，就丢特派区，不卖立刻拿走，别耽误我事儿。哎，特派区卖的是装饰画。我这幅画怎么能拿上去呢？不是，你不拿那边去，难道挂在陈氏珠宝旁边啊？你自己打量打量，配吗？你凭什么侮辱这幅画呀？陈氏珠宝有什么了不起的？现在都什么年代了，金银是流通货币吗？我这幅画的艺术性，整个陈氏珠宝的展品加起来也比不过。你知道你自己在说什么？我当然知道自己在说什么。是你认识的人吗？齐总，我是陈氏珠宝的负责人齐唐，有什么需要沟通的吗？叶昭觉小姐，因为你们专柜突然插队的关系，我这幅画原本的位置没有了。作为这么大一个品牌的负责人，是不是应该懂得先来后到的道理呢？很抱歉，虽然我们来晚了，但是我们带来所有的展品，没有一样可以为这幅画让路。你这话什么意思啊？这幅画肯定有它的价值，只不过不高而已。我们既然是个慈善的拍卖会，怎么也得为受捐助者着想吧。好，那你敢不敢跟我打赌？如果给这幅画一个位置，我敢保证，这幅画肯定比你们家珠宝卖得好。你这激将法用的倒是挺好的，不过我没打算配合你演出啊。这家商场是你们家开的吗？你说的就算数啊。齐总是我们大总裁的私生子，呃，独生子。这商场就是他家开的，他说的当然算数了。昭觉。你知道家里墙上的画不见了吗？不知道啊。这不是我的画吗？你拿到这儿干嘛？没事儿。怎么回事？你这画到底什么来路啊？别不清不楚的就拿过来拍卖，引起什么纠纷，给我们润起抹黑啊！你要拍卖我的画，叶昭觉，你说的优秀青年画家就是你男朋友，啊？你到底在想什么？你先回去吧，我处理完工作我就跟你解释。我不会再相信你。你口口声声说我的画是艺术品，不会卖给那些不懂欣赏它的人，你现在却拿来这种廉价的拍卖会上。叶昭觉，带着你的男朋友和他廉价的画，立刻滚出去！这幅画，我签了拍卖合同的，今天就是放到特拍区，这幅画也必须卖出去。这是我的画，我不卖。陈烨，你到底把我的画当什么？随便就卖给这些收废品的人是吗？想买没人买。陈烨，听我说。齐总受不受伤？保安，周觉，保安，你没事吧？把这俩人给我赶出去！起来，轰出去！先生您好，请没什么客气，往外轰。跟我们走吧，走吧，在这边。叶昭觉，你利用公司资源徇私，还惹出这么大的事儿，你被拆除了。
谢谢啊。没事，齐总，嗯，刚才谢谢你救了我，否则的话，现在我可能躺在医院了。没什么，反正我也没受什么伤。关于那幅画，如果你有什么难言之隐，不说也没关系。不过我个人倒是认为，尽量少说谎，尤其是对自己亲近的。看在你刚才救我的份儿上，我原本不打算提之前那些不愉快的事儿。十九世纪时，莫奈创作出的日出，被评论家们嘲讽讥笑。可一百年后，莫奈成了世界名家，而当时的评论家，连名字都淹没在历史当中。唯一被人们记住的，就是他们的浅薄可笑、自以为是。送我交浅言深，多管闲事。我只是想告诉你，男朋友的画作还是有一定价值。谢谢。其实呢，你如果刚才替他说句话，保下他的饭碗。要比你奋不顾身的救他，让他更会感激你。他的主管按照公司的章程，开除他并没有错。我有什么好说的？你笑什么？哦，我在笑我自己啊！我突然忘记了我老板的高贵品质了。手臂可断，原则不可废。你小心我开除你。慈善捐款百分之二十，你到手八万。啊！啊！哎，等一下。先生，我们要公司的宾客让座。
我来拿拍卖会的合同回去归档。在 B 九。我听说您在慈善拍卖会买了一幅画，成交价值十万，可是画家却是名不见经传啊。乔楚，这是我的私人收藏行为，跟公司的账一点关系都没有。我也只是尽责提醒，减轻您被怀疑不正当资金交易的风险。谢谢。已经查过了，乔律师是顾老的关门弟子，五年前收的徒弟。从时间上来推断，他不可能在顾老那儿见过那块红宝石。这条线又断了。凡走过必留下痕迹。一个人一旦接触了某些事物之后，一定会留下证据的。如果说从他身上我们找不到线索，那就反过来，看看那颗红宝石。最有可能在什么样的时间跟地点让他看到，然后我们一个一个排除。什么？简晨叶都追出去了，你还坚持把画给卖了？你真是！我表妹生病了，二姨急得头发都白了，我必须尽快把钱还回去。你帮我借一下会死啊！俗话说得好，救急不救穷。我都穷了那么多年了，目测呢还要穷很多年。你救我是救不过来的。哎，行了行了行了行了行了。那，你有没有把你卖花的苦衷告诉简春叶呢？当初买工作室，他不赞成我借钱，我就骗他说那七万块钱都是我自己攒的，到现在他还不知道。叶昭君，你简直是用生命在保养他。得了吧。你用你爸的钱养男人，哎，等于是你爸包养了蒋毅啊！哎，对了，呃，你房东不是逼你退房吗？哦，那你现在有钱了，改天我陪你去看一个高级一点的那个单身公寓吧。没事啊，我在四七巷那找着呢。你怎么还往贫民窟钻啊？嗯，那里交通便利。门口是最便宜的菜市场，而且我搬过去，铁板钉钉，就是那里最美、最有钱的四七巷帕里斯希尔顿，那就是我了。好了好了好了，我说不过你。那，你现在把债还完了，还剩一万块钱，日子总该过得宽裕一些了吧？我给简晨燕呢，买了一套颜料，八千多呢。叶少爵。了吧你，简晨叶就是这么被你惯坏的。那怎么办呀？我那么喜欢他，我觉得他值得拥有世界上最好的一切。哎，其实我把他画卖了，他也挺不高兴的，到现在都不理我。扫卫生呢，就别想要你的伦勃朗。大爷，你干嘛对我这样啊？到地去。嗯，没问题。我。少清云
，你不会还没起床吧？起来了，起来了。啊把这个放冰箱里冻冻吧，都软了。要不你也把我放冰箱里冻一下吧，我饿的腿都软了。嗯，那我现在马上给邵清宇打个电话，催一催他。你先喝水垫垫啊，我我给你倒。十二层的客房，这是身份证，麻烦您帮我办一下。陈氏之前在国外只做高定和限量款，而这次在国内设立了专门的柜台。我想业界的评论不怎么好听，都在笑我们自降神降。有什么神降好降的？艺术的功能之一，是向大众传递美感，而不是帮艺术家抬高他的身价。蒋一，谁啊？蒋一，给我站住！青云，蒋一，给我站住！我发的。青云，蒋一，蒋一，对。回去说好不好？江一，你要走可以，你全身上下只要是我用钱买的，都还给我。青云你给我站住！
就觉得我的家、我爸爸都被人抢走了。我只有你跟蒋毅，我们不会离开你的，永远不会。要是蒋毅想离开你，我就替你把他的腿打断。赵杰的家属可以进去了。赵杰，赵杰，你没事吧？赵杰，你疼不疼啊？啊啊！你的腿、啊，赵杰、啊，怎么办呀？我好害怕呀、啊！你的腿、啊，你的腿怎么样？没事吧？嗯，没事儿，没事儿。我大难不死，必有后福啊！没事，赵杰，我好害怕呀！叶赵杰，好了好了，你的伤口得先消毒才行。家属，麻烦把他的耳钉什么都都摘了。啊啊啊！来，我扶你起来，我帮你摘耳钉。嗯。嗯。你疼不疼啊？你的腿？不是。疼不疼？不疼。拿着。嗯。我帮你摘。完了。怎么了？你耳钉没了。先生，先生，先生，哦，是你啊，你没事吧？啊，没事，小伤。来，这东西怎么能让你付呢？我来。啊，等一下，我理一理啊。怎么了？怎么了？来来来来来来来来，过来过来过来过来过来！赵杰，赵杰，赵里的人来了，找他赔你钱。你为什么撞我呀？那么宽的马路你不走，你撞我，现在怎么办呀？你赔你赔啊！不是，这位小姐，是你自己突然冲出来的。要不是我车技好，你能只伤一条腿？你说什么？这要赔你赔得起吗？你俩合伙敲诈我呢？叫敲诈你这个死穷鬼！这里是医院，我们别乱吵啊！行，出来！哎，我出来！我警告你，放手！出来！你放手！哎呀，你给我立马去跟他赔礼道歉！他的医疗费、误工费，还有最最重要的那颗耳钉，你去告诉他，你会以十倍的价格偿还给他。我是撞到了他，但是违反交通法规的人又不是我，你可以报警啊！你让警察把路口那个监控调出来看啊！你想敲诈他多少钱？关你什么事儿啊？
，他是为了避让我才撞到你的，而我，却是为了要躲避突然冲出马路的你。大鱼，青云，青云，抓我！怎么了？刚才不是挺凶的吗？现在换成我，你就不敢敲诈了。你看看人家，明明是被你连累的，车也摔了，人也伤了，还抢着帮你付医药费。可是你呢，都已经摔成这样了，还满脑子想着要怎么敲诈人家。我承认钱很重要，但是这个世界上有比钱更重要的事情，譬如说。纯粹的感情，譬如说，做人的基本道义。我警告你啊，别在这指桑骂槐的教训我。你看不上我的人，看不上我的画，我也看不上你。自大、狂妄、盛气凌人，还有你那什么珠宝，丑爆了。你那叫什么重生系列，就像麻雀在吃虫，你知道吗？我警告你啊。你别胡搅蛮缠啊！哼，我连做人的基本道义都没有了，胡搅蛮缠算什么呀？没敲诈你算不错了。我倒要看看你怎么敲诈我。嗯？这钱包不是你的。不管这个钱包。是你偷的，还是捡的？你不还给失主，还用人家钱，你这个人真的很缺德。哎呦，帮我拿一下，帮我拿一下。赵觉呢？他在里面，没关系，你不用着急，胳膊和腿都没缺。救命、啊！没见过你这样的女人，你没事吧你？我怎么了我？哎、这完了，咱们打人的女疯了！哎哎，陈烨，陈烨，陈烨，陈烨，你没事吧？啊，我没事。你们三个，一个碰瓷，一个偷钱包，现在又来一个仙人跳，你们。诈骗集团是吧？你说谁碰瓷儿啊？你说谁偷钱包？你说谁偷钱包啊？说谁呢？说谁呢？啊？说谁呢？邵青雨，差不多行了。青雨，你们认识啊？青雨的性格任性，我带他向你道歉。车祸的事情，你完全没有责任。连连，你受伤我也很抱歉。这是我的名片，如果后续有相关的问题，你可以尽管联系我。这都什么人啊？这……你就别再骂我了。赵觉被撞成这样，我也很后悔啊。我不是告诉过你吗？等我来了再处理。你为什么不照做？因为我貌美无脑，性格冲动。邵清雨，你自诩机器人，就不允许别人有感情了？我的个性是天生的，我自己也很苦恼啊。再说我都已经承认错误了，你还想要我怎样？赵觉都已经原谅我了。好，那你告诉我是谁通知你到酒店？就这个短信上的人。我打过了，也没人接。喂，你帮我查个电话吧。这个人太可怕了，完全就是冲着青雨来的。那他们两个人呢？
我的腿都被撞了，青云为了照顾我，他俩就溜了。是我爸爸的干儿子，这些年他都在国外，今年才回国创业的，还没来得及介绍给你们认识，这不就碰上了吗？啊，好，知道了。电话的主人查出来了，姓何，是何甜甜，这全部都是何甜甜安排的。就等着你上钩呢！就为了你高中时候泼他酸奶，隔了这么久他还来复仇，不至于吧？我就杀了何天天！哎，你杀了他有什么用啊？啊，蒋一就会回来了吗？那我就对蒋一去杀！你有什么资格对蒋一喊打喊杀的？你别管我！你要对他好是自愿的，没人逼你。如果他真的背叛了你，你可以选择离开。可是，如果你所有的付出都要求回报的话，那不叫付出，那叫投资。那。哎，你帮我个忙呗。说说看。就是我家小姐啊，她不是被你们商场开除了吗？你刚才说谁？哎呀，就是我家昭觉了，她不是被你们商场开除了吗？这事她不让我管，否则我非跑到你们商场去讨公道，凭什么开除她呀？等等等等，说重点行不行？周觉他现在到处找工作，现在脚又受伤了，就更难找工作了。你看，你能不能把他请回去？你操这个心干嘛？我看他的情商跟智商都最起码比你高一倍，你不用担心他，啊？你不知道，虽然我家周觉聪明可爱、活泼伶俐、善良大方。善解人意，还才华横溢。但是他没上过大学，现在好一点的工作，硕士学历都是标配了。你不知道他很辛苦的。那你既然知道他那么辛苦，为什么不请他到你们邵氏去上班呢？他不肯啊，他从来都不肯沾我的光。我的身边全是算计我跟我爸钱的人，只有他是看中我这个人。只有昭觉，全世界只有他对我好，只有他是发自内心的喜欢我。哎，行了行了，你先喝口水，啊！我要是你爸，我听到你刚才那番话，我早气晕过去了。我爸关心你可比关心我多，那么多年了，帮你打听那颗割血红，比打听我有没有意外怀孕还起劲儿呢。行了行了，我先送你回去，之后再说吧。啊，你也别先送我回去了，你先送我去趟商场吧。你都这样了还去逛商场？你没事吧？我家昭觉刚被撞掉了一只耳钉，我想去商场看看，还能不能帮他买回来。不用了，这块耳钉已经绝版了。你怎么知道？这个品牌在五年前就已经退出大中华区市场了。哎，我家昭觉攒了好久的钱才买的，他自己看得比命还重。天哪，为什么被撞的不是我？哎，停了，可以了。这润奇集团，我没有参与管理，我做不了主。我在陈氏珠宝找找看，有没有适合他的位置，行吗？哎，我跟你说好了，他到我这里来工作
肯定不会轻松的，而且我不会看在你的面子上，对他特殊照顾的，可以吗？可以啊，我向周学没别的，他就是勤劳、勇敢、善良、能干。你可以一定要说话算数哦，不可以反悔哦，不可以食言哦。你记住了吗？要不然的话，我跟你没完。哼。会议后面的情况大致就是这样了。哦，呃，你帮我把重生系列的设计图拿出来，在 B 八。你觉不觉得他长得有点像麻雀在吃毛毛虫啊？啊？你这么一说，我还真觉得有点像。你看这邀请函刚刚收到。老板，订机票。好。哎，等等。呃，买一束花送到医院吧。白玫瑰，然后看看公司有没有适合叶昭觉的位置。啊，他是高中学历，特长嘛，口才还行，审美也不错。不要放在财务部门和销售部门。我懂急诊室可不能常住，你得换去病房。家属跟我一起出去办下手续吧。嗯。呃，等等，不用了，我想回家。嗯、我还是不放心，我们回去住院吧。脚踝扭伤就住院，哪有那么娇气啊？放心吧。这腿上又没有五脏六腑的，不会有事的。那你答应我，你要乖乖躺在床上，不许下床。我帮你买菜、做饭、洗衣服，行吗？嗯。拉哥哥。素质啊！哎哎哎，你说谁没素质啊？哎，大
我都给评评理，我这房子都已经退给他了，他不还赖着不走是不是？我告诉你，我没见过你这样的。你指什么指？喊什么喊呀？你有什么事冲我来？冲我男朋友这儿算什么本事？哎呀，赵觉，赵觉，我还看你了不是啊？还来劲了你还？真是，算了吧。把东西捡起来，我们走。没事。今晚你睡床上，我打地铺。嗯、好了，不要生气了。嗯，没事儿，是我不好。明知道你不喜欢那种场合，我还跟人吵成那样。我们家大画家呢是不能有黑历史的，以后我再也不跟别人吵架了。我们出去散散步好不好？嗯。新鲜白玫瑰，十块钱一支啊！买一支吧，先生，给女朋友买一支，十块钱。给我来一支。拿一支啊！啊，好，谢谢啊！啊，谢谢啊！谢谢啊！再见。再见。新鲜白玫瑰十块钱一朵，新鲜白玫瑰十块钱一朵啦！我这有零食卖啊，跟小卖部一个价，大家都不用下楼了。什么都有啊，有虾条，有可乐，还有薯片，什么都有啊。这儿这儿，好嘞，我看看，绝对不涨价，这个好，这是多山面包。哎，我要多山面包，好，你的，这个，明天找给你啊。啊，十块钱，好嘞，明天找你两块，我要去吃两块钱，一瓶可乐，可乐，来，给你，这个好吃，谢谢，来给，但我忘了带钱了，我要这个，哦，明天给我两块五就好，新鲜白玫瑰十块钱一朵，哎，你还记不记得高中的时候，每到下课你就在讲台前面卖零食，后来大家都叫你零食大王，当然记得，他们还叫我跑腿大王，捡垃圾大王。你怎么会那么聪明啊？跟你在一起，有时候我真的觉得，自己就像是另外一个世界的物种一样。哎，你还记不记得，每次下课我就守在垃圾桶旁边，然后把塑料跟纸分类好，就为了亲手交到你手上。记得吗？那是我最快乐的一段时光，对未来充满幻想。那时候我就觉得。只要我长大了，日子就会变得很好。所以，你是觉得这几天很辛苦是吗？你知道我今天被车撞的那一刻在想什么吗？我在想，如果我死了，我妈该怎么活下去？你怎么办？那我会陪你一起死，没有你，我怎么活下去啊？你答应我。如果真的有那么一天，你一定要好好活着，替我照顾好我妈，答应我。你放心，我一定会。清雨。哦。喂，清雨。喂，张雪。你在哪儿？过来陪我喝酒吧。哦，我跟简晨夜散步呢。你都坐轮椅了，怎么还操心出门秀恩爱啊？但我都坐轮椅了，你还让我陪你喝酒？张局，对不起，为了那个混蛋，我让你受伤了。不
真的对不起你。我知道你肯定比我更难过，但就像齐总说的，我们及时止损了呀。你呢，提早认清了一个渣男。我虽然被车撞了，但只受了这么点伤，我们还是很幸运的。你放心，那个混蛋一个礼拜之内钱花光了就会哭着回来求我。到时候。我让给你下跪侦查认错，不会吧？你还要原谅他啊？反正我不会放过他的。青雨，好了，我不跟你说这不开心的了。明天你有空吗？我带你去个地方。去哪儿啊？哎，你现在在哪儿呢？啊？好了，我先不跟你说了，我在百货里呢。明朗在这儿，你放心吧。别急，别急啊！哎，干嘛？你的脚？你哎哎，等一下，等一下，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。哎，快点，快点，谢谢啊。来，我扶你上去。哎，你把他轮椅抬上。哎，等一下。好，坐。嗯。哎呀，你跟着我走就好了。就这儿。拆散我们的同居生活，居然送了一套房子啊！我倒是想呀，可是他肯吗？连过生日都不许我送礼物。来，进来看一下。这个房子呢，一共两个房间。这个房间呢，给你住。另外一个书房存放一些书本、字画什么的。这个房子的主人呢，出国了，他托我雇一个人定期过来通风整理一下，照顾一下，我就想到你啦。你住在这儿呢，给他看房子，他不用出钱雇人，你也不用交房租，两全其美，这也太棒了吧！嗯，谢谢你啊，亲爱的。那么客气干什么呀？不过我还是要交房租的，否则我会住的不安心。你呀、啊，要是清高和骨气能换钱，你肯定比我爸还有钱。嗯、喂，啊，没关系，那就先放了，等我回来再说。好。简直就是一个活在格子里的人，追求完美，吹毛求疵，总之就是个机器人。看来是个很爱干净的女孩子，也挺很漂亮吧。啊
，陈烨，陈烨，来了来了。简陈烨，简陈烨，简陈烨，喂，有人敲门，谁谁啊？我也不知道啊。呃，请问你们找谁啊？你瞧瞧，还养个傻白脸！我们家老张对你们可真够大方的啊！老张，老张是谁啊？老张，老张是我老公。那那那，也就是包养他的金主。哟，出来了。谁啊？你神经病啊？说什么呢？姐，跟他废什么话呀？甭跟他废话，我直接来教训教训你。哎、呃，我警告你们，哎、别乱来啊！我报警啊！报警！好啊，你报警啊！太好了，你报幺幺零，叫警察来，把他抓起来。他干嘛了啊？他勾引我老公，破坏我的家庭。大姐，我根本就不认识什么老张，你少在这血口喷人。还有，请你睁大眼睛看看我男朋友，他这么帅，这么帅，这么帅，我怎么可能红杏出墙啊？你勾引有钱人的老公，家里还养个小白脸，你的日子过得挺滋润的。我告诉你，乔楚，我今天是有证据的，我也是有备而来的。乔楚是谁啊？王八蛋才是乔楚。我是乔楚。别吓唬人啊！我告诉你，闭嘴！你第一次打电话辱骂我的时候，我已经跟你说的很清楚了，是你的老公一次又一次的纠缠我，而每一次我都清清楚楚的回绝他了。你不但不相信我，你还找人跟踪我，这次闹到我家门口来，当着我的邻居毁坏我的名誉。你是，你少跟我装，你这样的女人我见多了。你骗得了我老公，你骗不了我。我跟我老张，几十年风雨同舟的夫妻感情里，就凭你一个丫头片子想拆开啊？呸！不知羞耻！你过来。我我，你你干嘛？这是你老公从认识我开始的第一天给我发的每一条微信。你现在把它一个字一个字的念出来，看看到底是谁不知廉耻。拿着，过来。这第一张是张哥的照片姐，这张哥发的太恶心了，你还是你还是自己看吧。姐。我乔楚虽然不是什么大家闺秀，但是为人处事向来问心无愧。如果你们再来闹的话，就不会像今天这么轻易放过了。不好意思，啊，我对不起你，不是你的错。哎，行了，别看了，咱们回去吧。电话，我到，不好意思，啊，姐，姐。哎，你要干嘛？打扰你们了，不好意思。没关系，虽然你们应该已经知道我的名字了，但还是正式自我介绍一下。我是乔楚，我叫叶昭觉，这是我的男朋友简晨烨，他是个画家。呃，你手上。
你好，你好。你放着吧，我回来弄。我弄就好了，你快去工作室吧。呃，对了，我钥匙带了，如果有陌生人敲门，你千万不要开门啊。嗯。我总觉得对面那女的怪怪的，所以你自己一定要小心。哎呀，你了解前因后果吗？就这么轻易下结论？我看她长得美又行得正，好得很。你这不是在以貌取人吗？以貌取人有什么不对的？你看她，临危不惧，说明她内心强大。周末在家还洗了头发，穿着整洁的家居服。说明他对自己严格要求啊！你再看呢，拿菜刀的手法那么娴熟，说明他厨艺极好。一个内心和技能都强大的女人，能坏到哪里去啊？也是啊，我想这就是原因所在。我一向就不喜欢漂亮的女人。那倒是。你敢暗示我不漂亮？你敢暗示我不美？我先走了啊。你好，我可以进去吗？啊，可以啊。谢谢。嗯，这汤太好喝了，我就说嘛，你厨艺一定很好。我早上看到你的脚受伤了，又这么打扰到你，我觉得有点不好意思，所以这汤就当赔礼。为了这汤，我愿意天天被打扰。可是我可不想每天一早上起来都举着菜刀开门呀。你们是今天搬过来的？是啊。就这样，我万幸没有被车撞死，但却不幸的被房东赶了出来。还好，我一个朋友的朋友需要有人看房子，我就搬进来住了。然后呢？然后就遇到了你、啊。嗯，你没有去找那个房东？你这个人也太好欺负了吧！我不是怕他，我是不想跟他成为同样的人。他像个泼妇一样，把我的东西扔在地上，那我不能像个泼妇一样撒泼打滚吧？哎呀，你说，环境对一个人多重要啊！在那儿呢，我只能遇到像房东阿姨那样的人，在这儿，我却能遇到你。说得好，那我现在就要让你看看，你到底遇到了什么样的人。哎，往这边走。哎，你来，你过来，你打这房间就好了。你看我的房子，哎，又干净又便宜。哎，你看这房间怎么样？哎，看看，妈，我跟你讲，邻居的事儿还少呢。哎，哎，你洗衣服也方便，真的啊。你俩吧，先等一会儿啊，咱看看环境啊啊。喂，根据合同法一百一十三条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务，不符合约定，呃，给对方造成损失，应该赔偿造成另一方损失。哦哦哦，相当的违约金，怎么着啊？还不服气是吧？我跟您签订的租房合同是一年，合约还没到期呢，你就强行赶我走。除了合同约定的赔偿金外，你还应该赔偿我呃搬家和那个租房费用，呃还有三个月的那个房租差价。呃，如果您不赔给我，我可以报警，我可以。
去法院告你。那个，您也有您的难处。您曾经两次答应我，延期三天搬走。我相信，最后您把我的东西扔出来，也是出于对我的误解，或者是您实在没办法了。阿姨，我呢已经找到房子住了，赔偿金和违约金我是不要了。房子里的东西我都没有损坏，押金您得全都退给我的。他答应退我押金了，教主，你太棒了！不是我棒，是你自己太棒了。你刚才不仅有理有据，而且还宽容大度，到最后还给了他面子和台阶儿。叶昭觉，你真的是让我刮目相看呀！哎呀，你都不知道我刚多紧张，你看我连话都说不清楚，手心里都是汗。可是我看你很镇定。我叶昭觉呢，就是人美心善，嘴甜，演技好，能干。<笑>你说的一点错都没有，<笑>而且爱笑的女孩子运气一定不会太差。<笑>喂，哎，你好，我是叶昭觉。好的，那周五见。乔楚，怎么了？有人通知我！哎，有人通知我中午面试了。我刚才说什么来着？爱笑的女孩子运气会差吗？啊！耶不好意思，我刚才开会，差点就错过你了，真的很抱歉。不过我不打算面试了，我先走了。哎，等一下，齐总跟我说过，你来到我们公司，看到“陈氏珠宝”四个字，肯定百分之九十九头也不回就离开。他也想让我问你一个问题：对于你来说，一份优质的工作重要，还是他重要？齐总特地吩咐了。让我按照正常面试的流程来面试你，所以你不妨试一试。如果面试通过了，你可以离开或者留下，到时候你有选择的权利。啊，我们公司试用期底薪四千，周一到周五有自助午餐，菜色很不错。我再私人给你一条建议，老板是用来发工资和私下吐槽用的。我们齐总非常完美的符合了这两项条件。好了，面试要开始了。وشو رأيك نبلش؟ راح نزيد المزاد بسعر مليون. مين بلش مليون؟ عنا سيد عبد الله مليون. سيد عبد الله راح نرتفع إلى اثنين مليون. مين حاب اثنين مليون؟ عنا سيد محمد أبو الجود اثنين مليون. مين بده يروح ثلاثة مليون؟ ثلاثة مليون. رجعنا إلى سيد عبد الله ثلاثة مليون. طيب مين حاب بأربعة مليون؟ أربعة مليون حبيبنا أربعة مليون راح نرتفع إلى سعر الخمسة مليون إذا في حد بده يزيد خمسة مليون خمسة مليون 
الشاب الموجود هناك 5 مليون اوكي 5 مليون راح نروح مرة راح نروح مرة اثنين مين حاب يرتفع؟ سيد محمد اوكي نرتفع مرة مرتين ثلاث مرات نباع لسيد这种顶级品质的红宝石叫鸽血红，这是爸爸在迪拜碰到的一位伯伯，他送给爸爸的。等你长大了，爸爸把它送给你，好不好啊？好。喂，赵局啊，你好吗？挺好的，我换了一家待遇特别好的公司，在一家规模很大的珠宝公司上班。啊，而且我搬家了，你搬过来跟我一块儿住吧。那样不行，赵局。要是万一你爸爸回来了，这家里一个人没有，他上哪儿去找咱们呀？家里得有人。妈，他一定会回来的。他回来又怎么样呢？他回来干嘛呀？你一个人起早贪黑的把我拉扯大的时候，他在哪儿？我被同学笑话没有爸爸的时候，他又在哪儿？他在我们最需要的时候离开了我们，没有尽过半点责任和义务。赵局，你不能这样说你爸爸。行，妈，我还有事儿，我先挂了。我是新来的员工叶昭觉，苏总让我今天来这儿找他报道。耶！太棒了，太棒了，老板终于加人手了。哎，我终于等到你了，还是个大美女。对对，你都苏总，老板提前回来了，半个小时以后到公司。半个小时。这个就是你的办公桌了。今天来不及给你做培训，你就跟着他们三个做一些力所能及的事儿吧。谢谢苏总，加油。嗯。齐总好。
这几天的工作行程大概就是这样子的，因为你比原计划提前回来了一天，所以恭喜你，这周你只要熬两个通宵，就可以完成所有工作了。老板好，老板好，老板，这是所有需要您签字的文件，我已经排好顺序了。放我桌上吧。哦，然后把北欧分公司三年前的真爱系列所有数据调给我。好，嗯。老板，这是明天的会议内容和人员清单。嗯，哦对了，那个财务数据分析的很好，可以发下去了。江总，你上来找我。老板。下个季度的新品文案全部不合格，你让他们重做，这周交给我。记住了。下一季的新品文案全部不合格，让他们重做，这周交给你。那个这是打印好的，哦，好，谢谢。来，这是打印好的，哦，谢谢。没给，哦，好的。喂，好的好的，我马上送过来。哎，好嘞。哎，麻烦你了，把这个送到设计部。啊、哦，好。哎，等一下，等一下，啊、哦，这个给你。哎，好的。老板，叶昭雪，入职培训的时候没有告诉过你不能在办公桌吃东西吗？我今天刚报到，还没有入职培训呢。把这个打印完发下去。哦，好的。哎。桌子整理一下。嗯。Surprise！ 老实交代，是不是你让齐唐安排我去城市珠宝上班的？你又不是没见过齐唐，他那种唯我独尊、宁折不弯的性格。怎么能让我去管他们公司的事儿呢？哎，是你自己通过面试的吧？别人放没放水，你感觉不到啊？你是不是傻？哎呀，我们家小乖真是越看越可爱啊！好了，等我发了工资，请你吃好吃的啊！哎，不过我跟你说啊，城市珠宝真的是个非常好的公司，虽然齐唐呢是个吹毛求疵的自大狂。但是他工作的时候就像个机器人，从不出错，也从不疲倦。嗯，我从来没有见过像他这么努力的富二代。哎，我怎么觉得你在借机嘲讽我呀？别胡说八道，我嘲讽你还用借机吗？嘿，赵雪，米朗的酒吧出事了。出什么事了、啊？有人说要拆了他的酒吧，我觉得我们现在应该帮他找一个律师了。地产商那天告诉明朗说，白回里那块地已经被他们买下来了，而且让明朗在半个月之内搬家离开。白回里呢，是明朗奶奶留给他唯一的遗产。他奶奶去世之后，他在那儿开了个小酒吧。所以说，白回里既是他的家，也是他的事业，可以说，是他的全部家产。既然是房产纠纷的话，最重要的是产权证。但是你们刚才说。明朗的奶奶过世之后，他一直都没有办过过户。最麻烦的是
因为房子的年代太久远，所以根本就没有办过产权证，对吗？所以呢？没有产权证的话，房子不受法律的保护，就算是明朗从小到大都住在那儿，他也没有办法证明这房子属于他。所以就是说，法律既不保护白灰里，也不保护明朗，对吗？绕了一圈，不就是说这事很难呗？你们还是乖乖跟我回去见我爸的律师吧，清源。这样吧，你们带我去一趟白灰里，我亲自找当事人了解一下情况。这个呢，就是我的好朋友乔楚，啊，他是一个特别棒的律师。我把你的事跟他说了，他来向你了解情况。你好，我是乔楚。明朗。今晚很特别，我的好朋友们都来了，而且还带来了一位新朋友。小楚，谢谢你今晚来到我们身边，这首歌送给你。
听见了爱情。最害怕伤心歌，情歌太多情，歌词里也没有你要的结局。让你发现我失去了微笑的勇气，这不是一首恋曲，却听见了爱情。这不是一首恋曲，却听见了爱情。喂，喂，老板，哎，明天顾老会去钓鱼，所以呢，我把你中午的时间留了出来。但是你下午会有两个会议，晚上还有一个聚餐。嗯。啊，对了，呃，还有一件事儿，那个叶昭觉跟我提前预支工资。他有说明什么原因吗？没说，但是我觉得他看上去好像有什么急事儿。他能有什么用钱的地方呢？财迷一个。啊，你说什么？啊，没什么，你自己做主吧。哦，好。老师。哎，请。<笑>依然，本来要陪我来，我告诉他，说就我一个人，你今天有事不来了。他果然就不管我了。不过，我不是偏向我自己儿子，毅然也算条件尚可呀。老师，您说我都付出这么多努力了，我应该结婚成家，然后在家相夫教子吗？哎，你呀、啊，还是太过年轻，不够成熟。你以为自己经历了天大的事儿，啊？饱经沧桑，看破红尘，人生长着呢，眼光放远一点。不信，再过二十年，你再回头看看。每次老师跟我说的话，总是能让我突然打起精神来，我得敬你一杯呀、啊。好，顾叔叔，好。老板，小楚，您坐。来了，坐。哎，小楚啊，你拒绝我们家易然，不会是因为看上这家伙了吧？老师，我好像对齐总的美色已经免疫了。哦，真的吗？真的。哎，下周啊。我就要出国去休养一段时间。今年你父亲的忌日，我可能去不了了。到时候你向他说一声吧。我会的。过了这个生日，
下一个生日你就三十了吧？是啊。哎，一晃九年了。你父亲这个人呐，是我生平见过最懂得生活趣味的人。你就说他这个遗嘱吧，一颗红宝石，牵的你要花十年去寻寻觅觅。真不知道他当初是怎么想的。我相信他。其实啊，我倚老卖老，劝你一句，随遇而安。你父亲要求，只能在你三十岁，手握这颗宝石的时候，才能告知你相关宝石的遗嘱内容。他必然是排除了一切对你不利的情况。才立下了这个条件，你明白吗？我明白。谢谢你啊，顾叔叔。你不用谢我，你平时啊多照顾照顾我们家小楚。哎，对了，你别跟我抢儿媳妇啊。老师。哦，我接个电话。哎，好。喂，老板，上海珠宝设计大奖赛取消了我们公司的参赛资格。我知道了，我马上回来。我已经派人去沟通过了，主办方给出的理由是我们城市珠宝是在国外注册的公司，所以没有参赛资格。他既然是面向全国的珠宝品牌，我们已经设了专柜了，为什么没有参赛资格？你派谁去了？叶昭觉。口才好，你说的。珠宝设计大赛呢，是为了鼓励培养更多的珠宝设计人才，每一个人才都不应该被忽略，不是吗？啊，是，我们城市珠宝是在国外注册的，没错，但我们齐总心怀祖国，选择回国发展事业，为中国珠宝业注入了新鲜能量，这样的行为难道不值得被鼓励吗？你说的很好，可是你们公司的确是国外注册的。是不能参加比赛的，这是规定。你跟我说这么多也没用啊！叶昭觉，我齐总。啊，齐总。你听好了，你把我的原话告诉主办方。好。我们城市珠宝完全具有参赛资格，主办方必须恢复我们的参赛资格，否则我们就找律师来提起诉讼。啊，行，哎，我们齐总，他诚恳的向您道歉，因为在上交参赛资料的时候有所疏忽，所以造成了现在的局面。他表示非常惭愧。叶昭觉，你是不是耳朵不好？哎，所以我们齐总呢，特别希望您能给他一个补救的机会。他非常重视这次的大奖赛，如果就因为这样取消我们的参赛资格。我们齐总说，他从事珠宝行业的热情将会遭受到巨大的打击。你也知道，他是润基百货的继承人，但是珠宝行业对他的吸引力比百亿家产还要强烈的多。叶昭觉，你是不是疯了？哎，啊，齐总，您哭什么呀？哎呦，您别哭啊！哎呀，哎，求求您了，我们齐总说，能不能再给他一个机会，给我们公司一个机会？你被开除了！啊啊！答应了，答应了，答应了！你说什么？我们的参赛资格回来了！哎呦，齐总，您别哭了。我们齐总说，好好谢谢您啊，谢谢啊。您说哭什么呀？真是的，一孩子似的，有勇有谋啊。这小叶真的是很聪明。而且难得的聪明没有被聪明误，反而还比别人更吃苦耐劳。老板，你这个用人的眼光真的是赞。你这是拐弯抹角的夸自己呢，还是拐着弯的骂我呀？没有，啊，别哭。啊
齐总，你假装没听到我说要开除你那句话，是怕我尴尬对吧？虽然我还是认为应该通过法律来取得公平。但是我承认，你的方法更加直接有效。谢谢老板。哦，上次在医院，不好意思啊，对你态度那么差。没关系，我听青雨说了，你当时失去了一件很重要的东西——红宝石耳钉。那是我拥有的唯一一件首饰。当时为了买下它，我在网吧打了一个月的工，很可笑吧？虽然我们家一直都很穷，但不知道为什么，我就是特别喜欢珠宝，是不是很虚荣啊？穷只是代表你没钱。跟你喜欢什么东西有什么关系呢？穷又不是原罪。其实珠宝设计跟油画一样，都是艺术。你欣赏你男朋友的画作的时候，怎么不觉得虚荣呢？可能是你现在发我工资的缘故，这碗心灵鸡汤，我觉得特别好喝。是吗？呃呃呃，哎，你赶紧先吃吧，吃完了准备工作。重新申请大奖赛的事情，全部都交给你了。哦。好，这是我们最新拿的一批料，为了新品发布会准备的，我倒打印出来了。一会儿你们两个人把功课做一下，好吧？没问题。嗯，这个资料。你好，我是齐总助理办公室的叶昭觉，找艾米姐拿样品的。我就是这儿为什么是空的呀、啊？这是留给那颗鸽血红的。鸽血红，红宝石啊，二十八点零四克拉，顶级品质，传奇绅士。据说，齐总找了他九年了，每一次有他的消息就立刻赶过去。为了找他，不知道花了多少精力和财力。连谈恋爱的时间都没有呢。哎，昭觉，福田百货知道吗？知道啊。福田百货已经宣布联手百货超市，润其今天的股票已经跌停了。为什么？福田百货以前是我们最大的竞争对手，百购以前是我们的合作方，现在被福田横刀夺爱，我们润其很受伤的好吗？哦，对了。这个媒体你要公关一下，告诉他们千万不要乱写。我们润奇还没有倒闭呢。你的口才好，组织一下语言，务必完成任务。嗯，总裁已经从美国飞回来了，老板小可怜了。大总裁，一路辛苦了。怎么就你一个人呢？你们齐总呢？齐总在忙润齐的事儿，所以特地关照我来接您。前几天有人在美国的拍卖市场看到了他，再前几天在英国伦敦的拍卖市场，听说他买了一颗二十四克拉的红宝石。他这么有空，世界各地去参加拍卖会，就连。来机场一个小时接我都没时间吗？我会转告他的
。什么事儿、啊？大总裁驾到，老板又该挨批了。我们支援你留守啊。总裁好，好的好的，您放心吧。赵局，把这个发下去吧。哦，好，苏总。就剩你一个人了。嗯。那这样吧，你帮齐总安排一下行程，明天晚上香港佳士得的拍卖会。呃，定下午四点飞香港的航班，嗯、返程的话晚上十二点以后。嗯。啊，对了，你预支工资的申请已经批准了，有空了去财务那儿领钱吧。谢谢苏总。嗯，详细的情况我找时间再跟你说。我明白了，大总裁，喝茶，谢谢。怎么样啊？进行到哪一步了？现在一小部分的媒体都在那煽风点火的。按照道理，任期今天的股价应该回升。我怀疑是福田在背后做手脚。摆购，他宁愿冒着违约，都要转投于福田，可想而知，福田给他的利益肯定是高过违约的。今天福田他能砸这么多的钱来对抗我们润奇，难道他没有后招吗？我已经约好了一家公关公司，但明天要开董事会，抽不出时间来，所以就顺延到后天了。到时候开个记者会，说明一下情况吧。再延一天，我需要整整一天的时间，去找一家连锁的超市跟我们联手。福田一直是我们的对手，摆购绝对不可能会没有敌人。苏倩，采购部那边。有一批南非钻石要采购的预算，我已经先批了，其他的延到下个月吧。好，我知道了。你呢？要是能够收收心，福田也就不会有今天的机会了。总裁，如果摆购是会让利益打动的，今天就算福田没有把他拉走。以后其他的公司一样会把他拉走的。说到底，就是我们润奇本身的吸引力不够。我们品牌如果做得够强的话，这些合作方根本就不会想走的。那你的意思是说，我没有经营好润奇了？我就是在商言商，就事论事而已。不，你的态度告诉我，你翅膀硬了，在教训我。三年前，你坚持要把公司迁到美国去，你知不知道福田这三年的时间内，它的扩展速度是我们润奇的十倍，所以导致它现在敢对我们虎视眈眈的。我不是说你没有经营好润奇，只是你一旦做了一个决定，是要承担后果的。这是小时候你教过我的。进来，老板，润奇那边打电话来问明天早上董事会的确切时间。
明天上午十点可以吗？大总裁，我送您下去。对了，我一直以为我在跟我儿子聊天呢，忽略了谈判的道德，非常抱歉。送我到这儿，别再跟着我。啊，赵觉，替我送大总裁下楼。哦，好，请请。你是新来的吧？哦，是的，我刚上班。季总工作的时候是很严格的，你做他助理，辛苦你了。没有，没有。这是大总裁讲义。啊啊，这个我不能收的。没有人告诉过你吗？只要是新来的，就一定要接受我的红包，这个是规矩。我还没有接受过入职培训呢。都一样的，来收下。嗯，谢谢。齐总，明天下午是什么安排呀、啊？润奇百货董事会安排的怎么样了？哦，齐总，明天下午四点飞香港。那儿有一个佳士得的拍卖会，听说那个拍卖会上，有一颗他寻找了很久的红宝石。我也收到了喂，亲爱的。喂，清雨啊。我今天预支的工资，哎，你帮我把那个房租给房东吧。或者你给我一个他的账号也行。你才刚上班就预支工资，也太迫不及待了吧？那我住人家房子，总得给人家房租吧？嗯，好了好了好了，我对你叶昭觉的自尊心真是一个大写的福。好了，我周末去找你吧。行啊，我给你做好吃的。好的，亲亲，么么哒，么。齐总，好的，我会尽快把摆购的律师信寄过去。知道了，再见。嗯、有活可以干啊！什么时候换的手机铃声？这也太老了呀！这不是润奇跟摆购的大战在即吗？我得来给我的小师妹加加油啊！我呢是不会把吉汤这块蛋糕分给你的。润奇和陈氏都是我的地盘，你想了别想。拜托，我手里面的大客户也不少，我至于惦记你碗里的吗？所以说，你是为了白会理的案子？本来啊，我是原告律师，你是被告律师。咱们不应该有太多的交流，但我还是想来劝一劝你，没有必要为了这种没有胜算的小官司
砸了你业界第一美人的金字招牌啊！谢谢师兄的关心，你的威胁我也收到了。那我的爱呢？你也收到了吗？师兄。嗯，来，你帮我看一下这个，我标注的这个位置。没问题，我看看。保安，过来一下，有一个其他事务所的律师在我这儿，我怀疑他是来窃取我们事务所的机密。我可什么都没看见呢。行，我走，我走，行了吧？拜拜。还是你会选地方，很合我胃口。请您吃饭，我总不能随便找个地方吧？<笑>你随便找家地方，我就不出来见你了。这两天在家呀，闭门谢客，就是怕睡黑门。哎，谢谢王叔叔给我这个面子。哎，跟你说啊，不看你父亲的面子，单单就看你，我明天的董事会啊，我一定支持你妈妈。谢谢王叔叔。啊，不好意思，我接个电话。啊，没事，你忙你忙。喂，老板，我刚接到通知，说明天任期的董事会改到下午三点了。可是你明天本来定了四点飞香港，佳士得的拍卖会怎么办？什么原因推迟的？是总裁亲自改的时间，说王董是心脏老毛病，明天上午要去做一个很重要的检查。可是，你今天晚上不是约了王董吃饭吗？我知道了。不好意思啊，王叔叔，啊，您平常也别只顾着吃肉。多吃一点素，对心血管会好一点。好，我告诉你啊，我现在天天早上晨跑，这身体啊好着呢，<笑>是吗？嗯，啊，那您身体好也要记得做健康检查。好，好，前两天啊，医生刚刚给我检查过，身体好得很。<笑>那太好了，来。王叔叔，精神挺好的。王总，您放心，我们润起百货不会令你失望的。一会儿我们就会把所有详细情形跟您报告一下。哦，好好好。好这次摆购的事情让所有的股东你们都担心了哈，但是我们润奇你们一定要有信心，我们有绝对的措施来预防的。至于福田呢，这些年总是虎视眈眈看着我们润奇，不过大家请放心，我们一点都不会委屈的。得到消息，佳士得拍卖会最后压轴的红宝石，确实就是你要找的那颗格雪红，当场就被拍走了，成交价一千八百万美元。知道了。赵局，啊，老板在办公室等你呢。老板，进来
，老板，您找我啊？我的行程表你卖了多少钱？我没有卖您的行程表啊，你自己看。嗯、只要是新来的，就一定要接受我的红包，这个是规矩。那个红包，总裁说。是他给我的见面礼。你做人唯一的底线就是钱，是吗？你为了眼前的利益，你连你未来的发展都不管。你知不知道陈氏珠宝的福利，比其他的同行要高出百分之四十，再加上你的薪资，比别人整整高出了两三倍。你刚进公司就预支工资，苏沁在我面前说你有多好，然后呢？这一切都比不上递到你手上的红包吗？我。对不起啊，是我的错。我引咎辞职。叶昭觉，放弃并不代表你勇敢，也不代表你负责任。就像你看似清高，其实你的骄傲全部都来自于你的自卑。你不觉得这样很可笑吗？我本来想跟你解释的，但我觉得。你也不会想听我的解释，所以我能做的就只有辞职。我的能力有限，让您觉得可笑，我也没办法。红包里的钱我也没动过，预支的工资我也会还的。齐总，如果没有别的事儿，我就先出去了。小菊，没事吧？好了，别难过了。以我为前车之鉴，你们别重蹈覆辙，也算我牺牲的意义所在了。没事啊，别放心，我来。抓不住那一瞬间的感觉，画不出来。你呀、啊，别逼自己太紧了，越是分辨技巧和感觉，越是会迷茫。先洗手吃饭吧。嗯
今天有些画廊来找我，我就随口问了几句他们画廊风格的问题，但他开口闭口都是钱，态度又很讨人厌，于是我就请他离开了。昭觉，齐总，美女，一个人啊？跟你说话，你怎么不搭理人呢？离我远点儿。一个人喝酒多没意思啊！来，陪你一个，喝了啊。谁让你喝我酒的？喝了怎么着？我再喝一杯。你想喝是吗？嗯，我请你。我让你给我铁哥、啊，姐，哎，什么呀你？干什么呢？人多是吧？是爷们儿，给我等着啊！给我等着，别走。哎，我说你这人怎么到处惹麻烦呀？关你什么事儿啊？是不关我的事儿。一个姑娘家，大晚上的不在家里边待着，跑外边喝酒，你家里边人不管你吗？你还起劲儿了是吧？你信不信我家里把你扔出去啊？行啊，你找呀，把我扔出去，去啊！还管我来的？早晚这样跑，你谁呀、啊？张雪。张局，你没事吧？齐唐，邵秋雨，你说你给我找的保洁阿姨就是叶昭觉啊？至于吗？说话那么难听干什么？我说话怎么难听了？这不是你说的吗？再说了，我交代你的事情你办好了吗？是你吧，邵清雨，我给你三十秒的时间解释，要不然我就报警，你跟警察解释。齐总，我不知道这个房子是您的，刚才跳闸了，刚巧你开门进来
，我以为你是小偷，我才打的你。真是你打的呀！而且，你也没受什么伤，我都被你看光了。呃，我连正面反面我都不确定，我什么都没看到啊！我告诉你，都一样，都一样。<笑>乔楚，我除了要告非法入室之外，要加告一条过失伤人。齐总，您这个伤也太轻了吧，构成不了伤害罪啊。这你到底是我律师还是他律师啊？现在也不是上班时间啊，我是自由的呀。行，等明天上班之后，我让你的律师事务所来提高。有一块钱吗？啊？干嘛？一百块。季先生，我现在正式接受叶昭娟小姐的委托。非法入侵公民住宅罪成立的前提是进入公民住宅之后要求退出而没有退出的行为。但是我不记得你曾经要求我的当事人叶小姐退出啊，所以这条罪名好像也不太成立。耶耶！你们三个太过分了啊！对不起，你干嘛呢？我明天去找房子，会尽快搬出去。这个月的房租。还有预支的工资，我会一起还给你。误伤您，我抱歉，我向您认错，都是我的错，请你不要责怪其他人。为什么呀？别问了。你，你要真行的话，多跟人家学点好的。你看你这什么样子？喂，哎，你好，我在网上看到你们的招聘信息，请问你们还招人吗？哦，我不是本科学历，哦，不不不，我不是海归，我是高中学历。是，我知道我学历低了点，但是我已经超额完成九年义务教育了呀。喂，喂。来了，齐太太，陆上辛苦了。阿离，好久不见、啊，真是好久不见。干爹，哎，姚阿姨，齐唐真是越长越帅了啊！啊，阿姨，阿姨，好久不见，我好想你啊！乖了乖了，这身衣服太漂亮了，哎，这个发型太适合你喽。你的发型也好看啊！好了，别站着说话了，饭菜都准备好了，请入席吧。一来就吃啊。请吧，都请吧，都自己人。嗯，走走走，这么漂亮，又瘦了。最近怎么样？还不错。减肥呢。嗯，还好吧？非常好。嗯，吃吧吃吧。哎，前几天我在高尔夫球场碰到了几个大中华区的。经销代理，他们跟我说，润奇百货最近有点麻烦。嗯，没什么的，你知道的，福田百货一向跟我们润奇是对着干的。现在呢，他们在打价格战，外面危言耸听也太严重了，没事的。哦，那就好。嗯嗯，爸，嗯，我也想去你公司上班。好啊，你想到哪个部门啊？是先跟在我身边看看学学，还是跟你成立个部门，先试试手啊？哪个部门帮着润奇对付福田，我就去哪个部门。看看看看看看，齐
心宇和启堂的感情真是好啊！要是没有蒋毅那个穷小子，咱们两家并作一家多好啊！启堂这么能干，把青宇托付给他，我和老少啊就放心了。看看看看，大小姐脾气又上来了，你也少说两句。你准备什么时候到公司上班啊？好了好了，啊，青雨，你看看，青雨刚刚还乖乖的呢，嗯，怎么又闹别扭？嗯，好好的啊，听爸爸的话。我呢，还在等着跟小少总裁合作呢。还是您疼我？都疼你，都疼你啊！来来来来。大家喝一杯啊！哎，乖哦，听话哦。嗯。妈，我回来了。回来了。嗯，妈妈给你做好吃的。我自己拿。我拿，我拿。没事儿，妈。哎呀，谁让你上去的？慢点，慢点，慢点。哎呦，没事儿。这多危险呢，您。哎呀，先搁这儿。哎，你去端菜，我把这个放边上。好，好，好，慢点啊。哎呦。行了，别扫了。该吃饭了，人家买菜都凉了。我上班的时候都是坐着的，回到住的地方呢，不是吃就是睡，我都胖了。哎呦，我看你是瘦了。<笑>有一种瘦，是我妈觉得我瘦。贫嘴。嗯。<笑>你这回来也不提前打个招呼。我好买点你爱吃的菜呀！哎呦，我平时吃的特别油腻，回来啊就想吃点清淡的。那个新的工作怎么样啊？还适应吧？是不是特别累呀、啊？没有啊，特别好，同事们都对我可好了，相处的很愉快。嗯，那个。那个画画的那个男孩，你们俩现在还在一起吗？嗯。他现在情况怎么样啊？有收入吗？当然有了。前几天还有个画廊来找他合作呢，他画的那么好，那成名是早晚的事儿。哎呀，那就好，那你总算是熬出头了。你也熬出头了，你女婿是知名画家，又有钱又有名，多好啊！<笑>赵觉，赵觉，我录取了。那恭喜你啊！那你呢？我啊，我没考上。怎么可能？反正我也想早点工作，照顾我妈呀。
妈，那我先回去了。嗯，把这个带上。这么多，我怎么吃得完啊？两个人这点菜还吃不完，回头买点肉末炒一炒，特别的香。别老在外边吃，那特油，对肠胃不好啊。妈，你一个人在家，要好好照顾自己。多给我打电话，嗯，别心疼电话费，我很能赚的，啊，知道，我知道。是不是在新单位有点不顺心呢？有人欺负你啊？怎么可能啊？我这么凶，谁敢欺负我呀、啊？下周末我再回来啊。嗯，走吧，天都黑了。妈，路上小心点啊。喂，喂，陈燕，你看到客厅茶几上放的钱了吗？哦，那些钱啊，我拿给明朗了，他说打官司要用钱。喂。刚刚电话里还没说完，你怎么就挂了？呃，今天晚上吃什么？随便吧，今天晚上我不想做饭。哎呦，不就是把钱借给民朗吗？你干嘛这样？那是我预支的工资和这个月的房租。我明天就要去拿给别人的，简晨燕，你知不知道，我们这个月的生活费只有三百块，三百块，你凭什么把它借给别人？你不是卖了一幅画吗？钱呢？你全花光了？工作室的钱，是我问二姨借的。我表妹生病了。所以我才会卖掉你的画，去还给二姨。剩下的一万块，给你买了那套颜料和画笔。你说七万块是你借的？你当初要贷款我都很反对了，你现在连首付都是借的。我想给你一个安静的环境画画。我不想再看到你的画被房东扔出去。我瞒着你。是因为我对你的付出都是心甘情愿的，我不想把它变成一种投资，或者是一种对你的胁迫，或者是压力。简成一，就算你不知道我所做的一切，但是作为我的男朋友，你是不是可以稍微的为我考虑一下？如果你觉得很辛苦的话，工作室你拿去卖掉，我不要了。然后我们就流浪街头，你就开心了是吗？我真的宁愿露宿街头，也好过现在这样。你知不知道你变了很多
你已经不再关心我画的怎么样了。你有时候甚至关心钱多过于关心我。我真的很怕，再这样下去，我怕我还爱着你，却不再喜欢你了，知道吗？那么巧。我也是。除了吗？你提出了辞职，但是我没批准，因为我需要你到公司上班。你听见没有？我听到了，但是我拒绝。齐总，在您的手下工作，的确会有很高的待遇，但是压力太大。我不太舒服，所以我不想回去。所以呢，你打算再找一份润期退货处那样的工作，继续你清高又自卑的生活，还是你打算让邵清雨跟乔楚一直帮你，处处维护你的自尊呢？叶昭君，成年人的世界里面本来就没有容易两个字。如果你真的有野心，你就应该为他去努力奋斗。我希望你能够静下心来，好好的想一想，你到底想成为一个什么样的人？你好，齐总，接你的车已经到了，你母亲在车里等你呢。谢谢。感谢。